చిన్నప్పుడు గోరుముద్దలు తింటూ చూసిన చందమామె ఆమెలో ఆస్ట్రోనాట్ కావాలన్న స్ఫూర్తిని నింపింది అదే ఆమెని నాసా ఆధ్వర్యంలోని ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ అండ్ స్పేస్ ప్రోగ్రాం కు ఎంపికయ్యేలా చేసింది మన దేశం తరపున ఈ శిక్షణ తీసుకున్న తొలి అమ్మాయిగా దంగేటి జాహ్నవి రికార్డు సృష్టించింది పోలెండ్లో అనలాగ్ ఆస్ట్రోనాట్ శిక్షణ కేంద్రం ఏఐటీసీలో పదిహేను రోజుల శిక్షణ ముగించుకుని స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చింది ఇంతకు ఏఐటీసీలో శిక్షణ ఎలా జరిగింది ఏ ఏ అంశాలపై శిక్షణ ఇచ్చారు ఈ శిక్షణ ఆస్ట్రోనాట్ కెరియర్ కు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది తదితర వివరాల గురించి జాహ్నవితో ప్రత్యేక ముఖాముఖి చిన్న వయసులోనే వ్యోమగామిగా గుర్తింపు పొందిన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొలు చెందిన జాహ్నవి పోలండ్ లో తాజాగా ఏఏటీసీ శిక్షణ పొంది స్వదేశం తిరిగి వచ్చారు ఆ మనతో ఉన్నారు ఇప్పటికే నాసా లో శిక్షణ పొందిన జాహ్నవి దంగేటి తాజాగా పదిహేను రోజులు పోలండ్ లో కూడా శిక్షణ ముగించుకుని వ్యోమగామిగా అక్కడ వివిధ అంశాలపై ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసి వచ్చారు దీనికి సంబంధించి వివరాలు ఆమె అడుగుతాం మీరు పోలండ్ లో ఎనలాగ్ ఆస్ట్రోనాట్ గా ఏమేమి శిక్షణ కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఏమేమి శిక్షణ పొంది ఫస్ట్లీ ఎనలాగ్ ఆస్ట్రోనాట్ ట్రైనింగ్ అనేది ఒక ఐసోలేషన్ టైప్ అంటే ఐసోలేషన్ నార్మల్ ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉండేది కాదు దేల్ క్రియేట్ ఏ సిమ్యులేషన్ అనమాట ఇదర్ మూన్ కానీ మార్స్ కానీ ఏదో ఒక టైప్ ఆఫ్ సిమ్యు సిమ్యులేషన్లో చేపిస్తారు ఆ అట్మాస్ఫియర్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు నేను చేసింది మూన్ అట్మాస్ఫియర్లో అంటే మూన్ని చూ సారీ సన్ని చూడడానికి కానీ లైక్ బయటకు వచ్చి ఫ్రెష్ ఎయిర్ తీసుకోవడానికి ఉండదు రూమ్లో లాక్ చేసి ఉంటారు ఆల్ ద ఫిఫ్టీన్ డేస్ అండ్ మేము అందులో మేము చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కండక్ట్ చేస్తాం వాళ్ళు మా మీద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కండక్ట్ చేస్తారు అండ్ జస్ట్ ట్రిగర్ ఫిగర్ అవుట్ మేము ఎంతవరకు స్ట్రాంగ్ ఉన్నాం ఫిజికల్గా మెంటల్గా ఎంతవరకు ఈ ఈ మిషన్ కంప్లీట్ చేయగలడానికి రెడీగా ఉన్నాం అన్నదే మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అక్కడ ఈవెన్ మాకు నచ్చినట్టు పీ చేయడానికి కూడా ఉండదు యూ హ్యావ్ టు పీ ఇన్ మగ్ అండ్ కౌంట్ చేసుకుని అక్కడ మళ్ళీ దానికి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కండక్ట్ చేసి ఆ రిజల్ట్స్ వాళ్ళకి చూపించాలి ఇలాంటి మిషన్స్లో అమ్మాయి అబ్బాయి అయినా తేడా లేదు అంటే వీ హ్యావ్ కెమెరాస్ ఆల్ ఓవర్ ద ఐసోలేషన్ అంటే ప్రతి రూమ్లో ఉంటాయి అంటే మేము చేసేది ప్రతిదీ వాళ్ళు మానిటర్ చేస్తూనే ఉంటారు అండ్ మీరు ఎంతవరకు కరెక్ట్గా ఉన్నారు ఎంతవరకు లాస్ట్ తప్పు చేశారన్నది లాస్ట్లో మీకు ఇస్తారు మాట ఒక సమరీ టైప్ ఇస్తారు ఎనలాగ్ ఆస్ట్రోనాట్ గా మీరు శిక్షణకి ఎలా ఎంపిక అయ్యారు భారతదేశం తరఫున బేసికలీ ఎనలాగ్ మిషన్స్ అనేవి కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక పర్టికులర్ ఫీల్డ్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు లేదంటే ఆల్రెడీ పీజీ ఆర్ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసుకుని సమ్ వర్క్ లో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి ఎక్కువ వెళ్తారు బట్ ఐఎమ్ సో సర్ప్రైజ్ నాకు ఇంత చిన్న ఏజ్ లో అంటే ఐఎమ్ ద యంగెస్ట్ ఎనలాగ్ ఉమెన్ ఆస్ట్రోనాట్ ఉమెన్ యంగెస్ట్ ఎనలాగ్ ఆస్ట్రోనాట్ అనమాట ఇప్పటి వరకు ఫార్టీ ఫైవ్ ఎక్స్ క్రూజ్ లో కూడా ఎవరు ఈ ఏజ్ లో వాళ్ళు లేరు లాస్ట్ డే మాకు మా ఆర్గనైజర్ చెప్పింది ఏంటంటే వీ వీ సెలెక్ట్ పీపుల్ ఆన్ ఏ డిఫరెంట్ బేస్ అంటే వాళ్ళకి ఒక సెపరేట్ క్రైటీరియా ఉంది దే ట్రై టు ఫైండ్ పీపుల్ హూ ఆర్ యునిక్ ఇన్ దిస్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ అనమాట ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా నేను ఎక్కడ అప్లికేషన్ పెట్టలేదు బట్ ఐ గాట్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ లైక్ వాళ్ళు ఉండి నాకు కాల్ లెటర్ వచ్చింది సెషన్ లో వారు మిమ్మల్ని మీకు ఏ అచీవ్మెంట్స్ వచ్చాయి ఎట్లా జరిగింది సెషన్ ఎంతమందితో జరిగింది వాళ్ళు ఎలాంటి సర్టిఫై చేశారు మీ ట్రైనింగ్ గురించి వెల్ ఇది సిక్స్ పీపుల్ ఉన్నాం టూ ఫ్రమ్ సైప్రస్ వన్ ఫ్రమ్ పోలాండ్ వన్ ఫ్రమ్ అమెరికా అండ్ వన్ ఫ్రమ్ తునీషియా అండ్ ఐమ్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఇండియాని ప్రజెంట్ చేస్తూ నేను ఉన్నా అండ్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రోల్ ఉంటుంది దాన్ని కంప్లీట్గా ఫిల్ చేయాలి అండ్ ఆ రోల్కి తగ్గ టాస్క్స్ ఉంటాయి నేను ఆస్ట్రో బయాలజీస్ అండ్ పబ్లిక్ రిలేషన్ ఆఫీసర్ అండ్ అక్కడ జరిగే ప్రతి దాన్ని బయట ఒక యూనివర్సిటీతో మాట్లాడాలన్నా లేక నేను ఒక యూనివర్సిటీతో మా క్రూని కనెక్ట్ చేయాలన్నా ఇట్ షుడ్ బి నా నా దగ్గర నుండి వెళ్ళాలి ఒక పిక్చర్ బయటకు వెళ్ళాలన్నా మా టీమ్ నేనే దాన్ని చూసుకోవాలి అండ్ ఆస్ట్రో బయాలజిస్ట్ లాగా అక్కడ ఉన్న శాంపుల్స్ మీద వర్క్ చేయాలి అండ్ ఆల్సో ఐ షుడ్ వర్క్ ఆన్ సంథింగ్ అంటే నా ఓన్ రీసెర్చ్ నేను ఒకటి అక్కడ కండక్ట్ చేయాలి నేను హైడ్రోపోనిక్స్ మీద రీసెర్చ్ కండక్ట్ చేశాను హైడ్రోపోనిక్స్ అంటే వాటర్ని యూజ్ చేసి ఫామ్ చేయడం అనమాట ఇది నార్మల్ లైక్ మామూలుగా జరిగే ఫా ఫార్మింగ్ అన్న ఇది కొంచెం ఎఫిషియంట్గా ఉంటుంది ఈల్డ్ ఇయర్ మొత్తం వస్తుంది ఈ ఇది ఈ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్లో ఆల్రెడీ నాసా సైంటిస్ట్ చెట్లు పెంచడం స్టార్ట్ చేశారు బట్ నేను దీనికి కొంచెం సీడ్ జన్ జర్మినేషన్ స్టెప్లో డిఫరెంట్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేయాలనుకున్నాను ఒక పక్కన ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నారు లవ్లీ యూనివర్సిటీలో మరో పక్క ఆస్ట్రోనాట్గా మీరు
ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫ్రీ టైం అన్నది లేకుండా షెడ్యూల్ ఏదో ఒక టైమ్ లో అలా అడ్జస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది పట్టణం నుంచి వచ్చారు యాస్ట్రోనాట్ అవ్వాలని ఎలా అసలు ఈ వైపు మీరు అడుగులు పట్టడానికి కారణం ఎలా స్ఫూర్తి ఇది మోస్ట్లీ తెలుసు అనుకుంటున్నాను నేను అమ్మమ్మ దగ్గర పెరిగాను నేను మా పేరెంట్స్ నన్ను వన్ ఇయర్ ఉన్నప్పుడు అమ్మమ్మ దగ్గర పెట్టి వాళ్ళు వర్క్ చేయడానికి ఇంకో కంట్రీకి వెళ్ళారు అప్పటి నుండి నేను అమ్మమ్మ దగ్గరే ఉన్నాను సో ఆమె చందమ్మ కథలు చెప్పేవారు ఎక్కువ అందులో నువ్వు ఎప్పుడన్నా ముందు దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని చెప్పేవారు సరదాగా అది అలా అలా స్టార్ట్ అయిన డ్రీమ్ మీ రోజు నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చి వ్యోమగామికి శిక్షణ కోసం చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న దేశాలు వెళ్ళాలి అక్కడ ఉండాలి దీని అంతటికి మీకు ఎవరు ప్రోత్సాహం ఇచ్చారు ఎవరన్నా స్పాన్సర్లు చేశారా లేదా మీ సొంత ఖర్చులతో లేదా దేశం తరఫున ఏమన్నా మీకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ప్రోత్సాహాలు అందించాయి నేను ఇంకా మెయిన్ ఆస్ట్రో ట్రైనింగ్కి వెళ్ళలేదు అండ్ టు బికమ్ అన్ ఆస్ట్రో బై బై ప్రొఫెషన్ యూ షుడ్ బి సంథింగ్ నేను ఆ ప్రొఫెషన్ని కంప్లీట్ చేయడానికి ఇట్స్ లైక్ బిగ్ టాస్క్ ఫర్ మై పేరెంట్స్ అంటే ఇప్పటివరకు జరిగినాయని ఆల్మోస్ట్ మా మదర్ అండ్ ఫాదర్ మీదే బేస్ అయ్యాం లైక్ ఎవరు ఎవరు ఎక్స్ ఎక్స్ట్రాగా మాకు తీసుకొచ్చి ఇవ్వలేదు బట్ కమింగ్ టు దిస్ పోలాండ్ థింగ్ ఐ గాట్ స్పాన్సర్ ఫ్రమ్ స్పాన్సర్షిప్ ఫ్రమ్ అ కంపెనీ అండ్ ఫ్రమ్ హాస్పిటల్ ఇద్దరు నుండి నాకు స్పాన్సర్షిప్స్ వచ్చాయి అంటే ఈ మిషన్కి మేము మేము పే చేసింది లేదు ఓన్లీ ఫర్ అకామిడేషన్ అండ్ ట్రావెల్ ఎక్స్పెన్సెస్ మా మీద ఉన్నాయి అది కూడా వాళ్ళు మాకు లెటర్స్ ఇచ్చారు టు కం టు ఫైండ్ కంపెనీస్ సో ఇన్ దాట్ వే ప్రతి వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళు దే ఫైండ్ సమ్ స్పాన్సర్స్ అనమాట భవిష్యత్తులో మీ లక్ష్యం ఏంటి ఈ ఖగోళ శాస్త్రానికి సంబంధించి అట్లాగే దాన్ని ఎలా ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలని మీరు ఒక ప్రణాళికతో ఉన్నారు అల్టిమేట్ గోల్ వచ్చి గోయింగ్ ఇన్ టు స్పేస్ అండ్ నాకు ఐ షుడ్ ఐ వాంట్ స్టార్ట్ సంథింగ్ ఇన్ మన ప్లేస్ లో కూడా ఏదో ఒకటి ఇలాంటివి స్టార్ట్ చేసి యూత్ ని ఇంకా అంటే చాలా మందికి ఈ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కానీ గైడెన్స్ తక్కువ ఉంది నాకు దాన్ని ప్రొవైడ్ చేయగలిగే ఆపర్చునిటీ వస్తే కొంచెం ఎక్కువ మందికి నేను సపోర్ట్ ఇవ్వగలుగుతాను అనుకో ఎడ్యుకేషన్ చిన్నప్పటి నుండి ఎల్కేజీ లైక్ ఎల్కేజీ టు టెన్త్ క్లాస్ మాన్సరీస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో ఒళ్ళంపర్లో చదివాను ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఆదిత్య పాల్కొల్లో చదువుకున్నా ఇంజనీరింగ్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ లవ్లీ ప్రొఫెషనల్ యూనివర్సిటీ పంజాబ్ లో చదువుతాను ఇది చిన్న వయసులోనే వ్యోమగామిగా గుర్తింపు పోయిన జాహ్నవి దంగేటి సంబంధించి శిక్షణ పోలాండ్ లో పూర్తి చేసుకున్నారు భవిష్యత్తులో మరింతగా ఈ వైపు రంగంలోకి రాణించాలి అంతరిక్షంలోకి తను ప్రవేశించాలన్న ఆకాంక్షతో ముందుకు సాగుతున్నట్టు జాహ్నవి చెప్తున్నారు కెమెరామెన్ రమేష్ తో సాయి కృష్ణ ఈటీవీ న్యూస్